经常有网友留言给我说啊，他没有院子，啊，很羡慕有院子的人可以种一些花花草草、蔬菜水果。其实，如果真的喜欢家庭园艺种植，没有院子的话，很多蔬菜是可以种在花盆里的。有的蔬果在阳台和窗台上也能种。我也经常在花盆里种植各种蔬菜水果。那么今天呢，我就来介绍一下我都在花盆里种过什么蔬菜水果。以及还有什么蔬菜水果可以在花盆里种的？在介绍的同时呢，我还会针对每种植物的特点，分享一下它们的盆栽种植技巧和我的经验教训。开始之前，先来看看我最近在 Timo 上又订了什么有用的好东西。在 Timo 上买东西不仅免运费，而且邮寄速度还很快，基本上都是在一周以内就能收到。Timo 现在的货品呢，真是越来越全了。我现在只要想买日用品，首先都会想到先去 Timo 上找一找。因为价格特别实惠，现在我来介绍一下其中的几样我觉得特别实用、很值得一买的东西。首先是这个，我们园艺经常会用到的土壤测试表。我在很多视频当中啊都用到过土壤测试表，特别是在测土壤的酸碱度、pH 值的时候，用一个测试表比用试纸好用多了，省事、简单、方便。我之前买过电子的液晶显示器的那种，但是由于不小心。忘在室外泡在水中就已经坏了，所以这次我订了一个这样的像表盘一样的，这个也是三合一的，既可以测土壤的酸碱度，又可以测土壤的湿度和光照条件，这些都是种好植物的必备条件，所以这个表是非常实用的。这两个花盆，它们的底部有很多孔，自带了一个底座。我最喜欢的呢，还是它带有自动浇水的这个设计。嗯、啊，通过这个孔把这个绳子穿进来，然后这根绳子的两头呢，就会在底座当中安上这个小垫片，在这个花盆的底座里面灌满了水，这根绳子就会通过物理的毛细作用，把水吸到上面来，保持适度的湿润，我们又不用经常的去浇水了。这个小东西是一个除草神器，我们来除一下草地上不要的杂草试试。哇哦，连根除掉，很结实，这都是焊上的，非常的硬，连把手都是金属的，看起来质量不错，很耐用的样子。还有这根手工编织的小绳子，你们能猜到它是做什么用的吗？我不用说话，直接上图吧。其实这样的手工制品呢，在国外是卖的很贵的。那么 Timo 上这个价格呢，给了我非常大的惊喜。这个价格在我们这里恐怕只能买根绳子，这个手工是肯定买不到的。这两个挂画的相框也是让我心仪已久了，因为它不是普通的相框。这个画框可以打开，里面装很多张画，孩子们画的画再多也不愁没地方放了。作为图画的收纳和陈列，再好不过了。我之前在其他的宣传上看到过，没想到 Timo 也有卖的，而且价格呢比其他的地方还便宜几刀。下载 Timo App 可以让购物更加轻松便捷，新用户可以使用我的独家 Code 码获得首次的购物优惠。好啦，现在我们再来回到正题，一一介绍可以种在花盆里的蔬果吧。第一个呢是辣椒，辣椒盆栽非常合适，种在花盆里啊非常漂亮，特别是结出红红的小辣椒时，有种日子过得红红火火的幸福感，就算是不吃，看着也是一种享受。所以我觉得辣椒可谓是家庭园艺中可以提供幸福指数的主力军。盆栽种植辣椒时啊，在发苗的时候可以窝种。就是一个盆里撒很多种子，种出很多苗。等小苗发出四片针叶的时候呢，就可以移栽了。这时候移栽呢，我就建议一个盆里栽一颗，或者有的人呢会说一个盆里种两颗更好。但是每盆不要比两颗更多了，因为盆栽的土壤有限，栽多的话在后期容易发生营养不良。根据品种的不同啊，有的会长得比较大颗，那么要用大一点的盆子，大概二十到三十厘米直径的。有的品种比较小，结的辣椒也比较小，那么可以用小一些的瓶盆子， 1 5到二十厘米就可以。
辣椒喜欢温暖和阳光，所以除了施肥之外呢，要把盆栽放到阳光好的位置，才会长得好。第二种呢是青椒和甜椒，和辣椒类似，青椒和甜椒也可以盆栽。在果实长大的过程中呢，需要给予适当的支撑。作为家庭园艺，由于不是大批量的种植，所以一般在种青椒和甜椒的时候，我是不需要买种子的。每当我吃到肉厚好吃的品种的时候，我就会挖出里面的种子来种。这样的种法我在之前的一个视频中专门介绍过，种出来非常有成就感。感兴趣的话，可以到视频说明里，或者是到我的个人主页里翻看那一期的视频。同样建议在播种发苗时播种，移栽后一个盆子只种一两颗。第三种中国芹菜，和西芹不同的是啊，中国芹菜比较细，所以在花盆里也能种。我这些呢种的比较密集，导致营养不太充足，空间也不够。如果换大一号的盆会更好一些。自己种的芹菜味道特别浓郁，比买的要香。嗯，这里要提到的是，芹菜的种子特别的小，播种时很难播撒均匀。我用的是厨房纸巾育苗法来解决超小的种子的播撒问题。感兴趣的菜友可以去我的主页，或者是本期的说明里找这个小种子育苗的视频。第四种韭菜，韭菜特别容易生长，特别适合家庭自己种。我是种在了菜床里，但是韭菜也是可以在花盆里种植的。多种几盆，你家包饺子就不用买韭菜了。自己种没农药，真的很香，很放心。种韭菜的技巧和注意事项，我之前有两期视频也详细介绍过。同样，大家可以去翻看。时间关系，本期视频呢就不多说了。第五种，樱桃萝卜。樱桃萝卜啊适合春秋种植，而且非常适合在花盆或者是小的种植箱里种，并且樱桃萝卜的生长周期短，基本上一个多月之后就可以看到开始长萝卜了，快速拉满成就感，而且病虫害少，容易种，不但能够丰富家里的健康餐桌，还能和孩子一起种。让孩子也体验种植的乐趣。第六种草莓，我觉得没有人不爱草莓，而且草莓是少数可以在阳台的花盆里就可以种的水果之一。草莓是多年生的，只要保持土壤肥沃，就能每年都吃上自己种的草莓了。一般在十五到二十摄氏度之间呢，是最适合草莓开花结果的温度。所以在夏天炎热的季节里啊。嗯，当气温超过了25度了，草莓就很难开花结果了。所以吃草莓，春季最是应季，其次呢就是秋季。热带地区呢就比较难种出草莓了，除非是在控温的大棚里。第七种，黑莓。黑莓其实是一种比较容易泛滥的植物，因为它的根系特别发达，而且它的枝条呢都会落地生根，所以很多地方呢会把黑莓列为杂草。但是黑莓的果实啊，确实很好吃。由于保存和运输的条件不方便，所以黑莓的售价非常高，一小盒都很贵的。所以如果你和你的家人喜欢吃黑莓，不妨自己种一颗，找个大的花盆种，每年施施有机肥，那么在每年的夏天都能吃上最新鲜的黑莓了。而且把黑莓种在花盆里，就不用担心它的根系会四处乱长了。第八种，番茄，种菜怎么少得了种番茄呢？番茄的品种那么多，大的、小的，红色、黄色、绿色的，每一种都那么诱人。每到春天，我都会忍不住种几种不同的品种。其实没有土地，在花盆里也照样能种番茄，甚至没有露台，在室内也能种出番茄。但是在花盆里种番茄呢，主要注意三点：一是要选合适的品种。由于花盆的空间较小，建议选择小型的番茄。樱桃番茄就是非常适合花盆种的。第二点是，如果在室内种，那么要选择阳光充足的位置，番茄结果需要充足的阳光。第三点呢，如果是在室内种，而且是没有露天的可能性，全封闭的，那么番茄需要人工授粉才能结果。方法也很简单，就是用手指弹一弹那个开花的花茎，让花摇晃几下，就可以自花授粉了。第九种丝瓜，我去年呢把实在找不到合适地方种的丝瓜苗种在了花盆里。这个是大概25厘米直径的花盆，这颗丝瓜呢也开花结瓜了。虽然长得不如直接种在地里的茂盛，结的瓜也不如地里的数量多，但是对于没有地栽的条件，它能开花结果，我就已经很满足了。丝瓜的根系不发达
，所以它在花盆里种，空间其实是够用的。如果施肥合适，那么它种出来的丝瓜也会不错的。丝瓜是爬藤植物，需要大架子哦。第十种香菜，香菜作为厨房常用的配菜呢，几乎是天天都能用上的。那么在花盆里种几盆呢，用起来就相当方便了，很容易种，需要的条件也不高，只要有窗户，家里都能种。香菜种子发芽呢，会比其他蔬菜慢一些，一般要两到三周，所以需要耐心等待哦。第十一种是罗勒，罗勒是一种香草，英文叫 basil， 是很多西餐里的常用配料，特别适合番茄、西红柿搭配，不管是种植时的搭配，还是佐餐时的搭配，都是绝配。罗勒和番茄搭配中的好处呢，我在之前的。九种西红柿的套种兼种的视频当中有详细的介绍，大家可以去看，在这里就不详细说了。值得提一下的是，种植罗勒需要的温度较高，建议在温度达到二十摄氏度的时候再种，成功率会非常高。如果温度低于十五摄氏度呢，罗勒是基本上不会长的。第十二种空心菜，空心菜也叫瓮菜，英文叫 water spinach， 也叫康孔。也是很容易在家就能种出来的。它和罗勒一样，喜欢温暖的生长环境，所以呢，我通常会在晚春和夏天的时候种。它可以用种子种，也可以扦插种植。种两盆空心菜，估计就够炒一盘了。想吃的时候，随时用剪子剪下来，留下根部以上的一小节，然后它还会继续长。只要温度不低于15度，就可以一直生长，一直采收，真是方便又健康。第十三种木耳菜，很多人也叫它落葵、蝉菜，英文叫 b a l a b a spinach， 它也是适合在温暖的环境下生长的，所以夏天是它生长最快的季节。但和刚才介绍的罗勒和空心菜不同的是，这个木耳菜在我这里，冬季不低于零度的地方是不会死的，是可以过冬的。虽然在冬季它基本上不会长。但是它不会冻死，开春之后呢，它就会继续生长、长枝、长叶。木耳菜属于爬藤类的，所以种的时候需要搭个架子，或者是种在墙边木耳菜做熟了之后，口感是比较黏滑的，有人喜欢，有人不喜欢，所以建议先尝一尝，再决定种不种比较好。第十四个是小葱，这个大家都很熟悉了，就不用介绍了，也非常适合在花盆里种，做饭的时候随用随取。可以撒种子种，发芽会比较慢一些。如果是一两个人的小家庭，需求量不多，那也可以买一把带根的小葱回来，把根部和葱白留下，直接扦插种植，会非常快，几天就长出叶子了。第十五种薄荷，薄荷这种香料用途很多，而且容易种，但是种在地里呢，容易窜根疯长；种在花盆里呢，可以一年又一年的一直长，它是多年生的，太容易了。总之非常好种，种就是了。第十六种迷迭香，迷迭香是肉类的好搭档，风味独特，也是盆栽花园里的好成员。在冬季时会开紫色的小花，种在地里啊能长到高达一米多，但是种在花盆里可能不会长那么高，但是也足够用了。多小的花盆它都能活，当然要想让迷迭香长得又大又好，还是需要稍微大一点的花盆的， 15厘米、2 0厘米。三十厘米都可以，建议的种法呢是扦插。第十七种推荐：百里香。百里香也是一种香料，多年生的，叶子又多又小，种在花盆里会很漂亮，既可以观赏，又可以食用，一举两得。听这个名字就知道它是很香的。第十八名：生菜。花盆里种生菜实在是再合适不过了，找个直径三十到四十厘米的花盆。可以搭配着种不同品种的小生菜，轻松实现健康轻食生活。可以种在花盆里的第十九种苋菜，苋菜是很耐热的，炎热的夏天也能种，在花盆里种出的品质也很好。很多家庭也拿苋菜当观赏植物来种，既能观赏又能吃，是家庭种菜的必备品。第二十种生姜。我觉得有些地方，比如澳洲，生姜真的可以自己种一种，因为姜太贵了。我种生姜呢，是种在小的种植箱或者是大的花盆里的，这样方便在多变的天气里挪来挪去。墨尔本的天气大家都知道，一天有四个季节。种姜需要掌握好种植的时间。
，因为生姜需要至少五个月的生长期，所以在我们这里早春就要开始催芽了。具体种法呢，可以参见我的两期生姜催芽和种植过程的视频。看了这些介绍，不知道对您的盆栽种菜有没有启发呢？觉得有用的话，别忘了关注、点赞、分享。要看更多家庭园艺种植的经验分享，请去我的主页，相信在那里您能找到更多更喜欢的种植经验。祝愿大家都能拥有快乐的园艺时光。好了，感谢您收看《喜小厨和他的菜园子》节目，咱们下一期再会。